তবা ইস্তেগফার সম্পর্কে শোনাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ارشاد করেছেন এই হাদিসে ইয়া ইবাদি হে আমার বান্দারা শোনো ইন্নাকুম তুখতিউনা বিল লাইল ওয়ান নাহার তোমরা রাতেও ভুল করো আর দিনেও ভুল করো সব সময় ভুল করতে থাকো ওয়া নাগফিরু যুনুবা জামিয়া আমি সমস্ত গুনাহ maaf করি ফাস্তাগফিরুনি সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা চাও আগফির লাকুম তোমাদের গুনাহগুলি আমি maaf করে দেব সহিহ মুসলিমের হাদিস আরো বলেন তিরমিজির হাদিসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইয়া ইবনা আদম হে আদম সন্তান হে আদম সন্তান হাদিসে কুদসি এটি আল্লাহ পাক ارشاد করেছেন হে আদম সন্তান লাউ বালাকাত যুনুবা কা আনানাস সামাই তোমার গুনাহগুলি যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছা যায় গুনাহ করতে করতে আকাশ ছুঁয়ে গেছে আকাশের মেঘের উপরে চলে যাচ্ছে এই রকম যদি গুনাহ করে ফেলো তুমি পাহাড় সমান গুনাহ করে ফেলেছেন তারপরে সুম্মা ইস্তাগফার তানি তারপর আমার কাছে যদি ক্ষমা চাও গাফার তো লাগা তাহলে তোমাকে আমি maaf করব ওয়ালা ওবালে আমি কোন পরোয়া করি না কে কি বলবে আমার কোন ভাই নেই কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কারো সামনে এই আমার চিন্তা নেই এটা তো মানুষের চিন্তা থাকে যে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমাকে অনেকের কাছে সোকস করতে হবে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়ালা তুসালু ওয়ালা লা ইউসালু আম্মা ইয়াফাল আল্লাহ যা করেন তাকে জিজ্ঞাসা করার কি অধিকার রাখে না কারণ তিনি তার রহমত দান করে আপনার কাছ থেকে নিয়ে দান করেন না বলেন আর আল্লাহ পাক ইয়াবনা আদম হে আদম সন্তান ইন্নাকা লাউ আতাইতানি বিকুরাবিল আরদে খাতায়া তুমি জমিন ভরপুর যদি গুনাহ নিয়ে আসো সম্মা লাকিতানি লা তুশরিক বিশাইয়া আর আমার সাথে সাক্ষাৎ করো কিন্তু শিরক মুক্ত হয়ে শিরক মুক্ত হতে হবে চিন্তা করুন যেই ব্যক্তি পুরোপুরি শিরক মুক্ত হবে সে কি বেনামাজি হতে পারে শিরক করে না মানে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করে তার মানে আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে জানা আছে আল্লাহ যে আমাকে আপনাকে কেন সৃষ্টি করেছেন এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা আছে আমাকে আল্লাহ তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর সব চাইতে মুখ্য ইবাদত সর্বপ্রথম যে ইবাদত মুসলিম যে মানে কালেমা তাইয়ে পারবারে সেটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সুতরাং কখনো এটা হতে পারে না একজন লোক এই কথা বিশ্বাস রাখে যে আল্লাহ আমাকে তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর প্রথম ইবাদত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সে পড়ে না বেনামাজি মুসলিম হয় এ কথা সাহাবাই কেরামরা জানতেন না मुसलिमारे सम्पर्क জানা নেই আর প্রতিদিন আমাদের গোনা হতে আছে এই জন্য যথাসাধ্য দ্রুত আপনাকে সাথে সাথে ছোট গোনা হোক আর বড় গোনা হোক সব গোনা থেকে তওবা করে ফিরে আসতে হবে তওবার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে তওবার প্রথম শর্ত হচ্ছে এখলাস নিষ্ঠার সাথে তওবা করবেন এখলাস মানে নিষ্ঠার সাথে তওবা করা মানুষের ভয়ে আমি পাপ করি না তাহলে তওবা হলো না অথবা আমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সিগারেট খাওয়ার জন্য ধূমপান করার জন্য সেই জন্য ধূমপান ছেড়ে দিচ্ছি অথবা আমার স্ত্রী আমার ধূমপানের গন্ধ বরদাস্ত করতে পারছে না অথবা আমি মদ খাচ্ছি তখন আমার স্ত্রী বরদাস্ত করতে পারছে না সেই জন্য আপনি ছাড়ছেন আমার স্ত্রী বলছে তোমার ভাত খাবো না তুমি যদি নামাজ না পড়ো সেই জন্য নামাজ ধরেছি তাহলে তো অবা হইল না এখলাস মানে আল্লাহর জন্য আপনি এই নেকির কাজটা করছেন আর গোনার কাজ ছাড়ছেন দুনিয়ার কোন চাপেও না আর লোভেও না আর দুনিয়ার কোনো স্বার্থেও না এই একটি প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যে তবা করার জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য গোনা বন্ধ করতে হবে হবে গোনা গোনা আপনি বন্ধ করবেন তৃতীয় শর্ত হচ্ছে যে আপনি গোনার ওপর অনুতপ্ত হবেন লজ্জিত হবেন অঙ্গীকার করবেন যে আল্লাহ আমি ভুল করেছি আমি আর এই রকম ভুল করব না আমি লজ্জিত চার নম্বর শর্ত হচ্ছে যে আগামীর জন্য আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন যে জীবনে আর এই রকম কোন গুনাহ করব না আগামীর জন্য প্রতিজ্ঞা এখন হয়তো গোনাটা বন্ধ করে দিলেন দু চার দশটা দিন নামাজ পড়লেন ঈদ পর্যন্ত নামাজ পড়লে ঈদের পরে ধীরে 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 নামাজ ছেড়ে দিলেন এটা তো অবা হইল না এটার নাম তো অবা না আগামীর জন্য চিরকালের জন্য প্রতিজ্ঞা যতদিন বেঁচে আছে আর জীবনে নামাজ ছাড়বো না যতদিন বেঁচে আছি জীবনে সিরিক করব না যতদিন বেঁচে আছি জীবনে সিগারেট খাবো না যতদিন বেঁচে আছি জর্দা তামাক ব্যবহার করব না যতদিন বেঁচে আছি আমি বলু ফিল্ম দেখব না যতদিন বেঁচে আছি আমি বেইমানি করব না ইত্যাদি এইভাবে আপনাকে চার নম্বর শর্ত পুরা করতে পাঁচ নম্বর শর্ত যদি মানুষের হক হয় 
তাহলে তাদের হকগুলি পরিশোধ করা হলে পরিশোধ করে দিতে হবে ফিরিয়ে দিতে হবে আর যদি পরিশোধ করার না হয় তাহলে তাদের কাছে ক্ষমা নিয়ে নিতে হবে তো এমন কিছু নয় পরিশোধ করার তাহলে আপনি ক্ষমা নিবেন ক্ষমা নিতে হবে কমপক্ষে না হলে আল্লাহ পাক রব্বুল মাফ করবেন না আর একটি শর্ত যেটার দিকে হাদিসে ইঙ্গিত এসছে সেটা হচ্ছে যতদিন পর্যন্ত তবা কবুল হওয়ার মেয়াদ রয়েছে আপনার মত চলে আসলে তবা কবুল হবে না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠে গেলে তবা কবুল হবে না তবা কবুল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে যে আপনি তবা করার পরে ভালো মানুষ হয়ে যাবেন আর পাপের দিকে মন যাবে না দুই নম্বর লক্ষণ হচ্ছে যে আপনার ওপর আল্লাহর আজাবের ভয় সব সময় চেপে থাকবে যে কি জানি আল্লাহ যে কখন ধরে নেন আমি এই রকম অন্যায় কাজ করেছি কখন আপনি নির্ভীক হবেন না ভয় মুক্ত থাকবেন না আর মনে রাখবেন যে তবা করে আপনি বিনয়ী হবেন আপনি আল্লাহর দিকে ধাবিত হবেন এই লক্ষণগুলি যেন আপনার জীবনে দেখা যায় এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত তবা সম্পর্কে আলোচনা শেষ করলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আমাদের সকলকে তার দিকে ফিরে আসার যেন তফিক দান করেন তবা করে আল্লাহ রব্বুল আলম তার দরবারে ফিরে আসা তফিক দান করেন যারা আধা নামাজ এবে নামাজে তাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ টাইম করা তফিক দান করেন জামাত সহকারে আমাদেরকে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করার জন্য তফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আমাদেরকে ফরজ আজেব আদায় করা তফিক দান করেন হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকার